गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वी कंटिन्यू विद आवर लेसन 6th इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टुडेस टॉपिक इज इंडिया एंड यूएन रिफॉर्म्स मतलब इंडिया का इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इंडिया का क्या इंडिया क्या अपनी ओपिनियन देता है क्या करने के लिए यूएन के अंदर क्या करने के लिए रिफॉर्म्स करने के लिए मतलब इंडिया क्या चाहता है कि यूएन के अंदर किस तरीके के क्या होने चाहिए चेंजेस होने चाहिए ताकि उसको और ज्यादा क्या बनाया जा सके इफेक्टिव बनाया जा सके इंडिया हैज फॉर्डेड द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूएन ऑन सेवरल राउंड्स इट बिलीव्स दैट ए स्ट्रेथेंड एंड रिवाइटलाइज्ड यूएन इज डिजायरेबल इन अ चेंजिंग वर्ल्ड इंडिया आल्सो स्पोर्ट्स एन एनहांस्ड रोल फॉर द यूएन इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स इंडिया बिलीव्स दैट डेवलपमेंट शुड बी सेंट्रल टू द यूएन एजेंडा एज इट इज अ वाइटल प्री कंडीशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इंडिया ये इस बात को सपोर्ट करता है कि जो यूएन एन है उसके अंदर क्या होने चाहिए चेंजेस होने चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज करना क्या है यूएन के अंदर चेंजेस करने क्या है जरूरी है कहते हैं कि उनका मेन जो वर्क है वो क्या होना चाहिए कि जो देश है उनकी डेवलपमेंट की तरफ क्या दिया जाए ज़्यादा ध्यान दिया जाए क्योंकि डिवेलपमेंट अगर होगी तो पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस और सिक्योरिटी को क्या है मेनटेन करके रखा जाएगा तो उन तो इंडिया ऐसा इंडिया का ऐसा मानना है कि उसको काफ़ी रिवाइटलाइज किया जाए यूएन को रिवाइटलाइज का मतलब होता है काफ़ी क्या बनाया जाए उसको मजबूत बनाया जाए और कुछ चेंजेस जो हैं वो यूएन के अंदर किए जाए किस तरीके से चेंजेस किए जाए उसके बारे में बताइए वन ऑफ इंडिया मेजर कंसर्न हैज बिन द कॉम्पोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी कौंसिल विच हैज रिमेन लार्जली स्टडी वाई द यू एन जनरल असेंबली मेंबरशिप हैज एक्सपेंडेड कंसिडरेबल India considered that this has आम द रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं कि जो एक सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है इंडिया की जो सबसे बड़ी चिंता है वो सिक्योरिटी काउंसिल की नंबरिंग को लेकर है कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो एक संख्या है जो एक नंबरिंग है वो क्या है एक स्टेबल है उसको क्या नहीं किया जाता ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया जाता मेनली जो हमारी परमानेंट मेंबरशिप है वो फाइव के जो मेंबर्स हैं वो परमानेंट है उन उसमें उस मेंबरशिप की जो नंबरिंग है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता कहते हैं कि अब इंडिया ये चाहता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप है जो क्या है काफ़ी स्टेबल है उसके अंदर चेंजेस किए जाए कहते हैं कि एक बहुत बड़ा क्या है चिंता है अगर उनका ये इंडिया का ये मानना है कि इससे जो सिक्योरिटी काउंसिल का एक रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर है उसको क्या पहुँचता है नुकसान पहुँचता है इट आल्सो आर्ज दैट एन एक्सपेंडेड काउंसिल विद मोर रिप्रेजेंटेशन विल इंजॉय ग्रेटर स्पॉट इन द वर्ल्ड कम्युनिटी इंडिया का ये भी मानना है कि अगर जो सिक्योरिटी काउंसिल के दायरे को अगर क्या किया जाएगा बढ़ाया जाएगा तो उससे क्या होगा कि वर्ल्ड कम्युनिटी यूएनओ को ज़्यादा क्या करेगी सपोर्ट करेगी और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर क्या है क्योंकि ये क्या है मेन ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल से मैंने आपको पीछे बताया था सिक्योरिटी काउंसिल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वर्ल्ड के अंदर पीस और सिक्योरिटी को क्या करके रखना बना कर रखना तो इंडिया ये चाहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेम्बरशिप है उसको क्या किया जाए इनक्रीज किया जाए वी शुड कीप इन माइंड दैट द मेम्बरशिप ऑफ द यू एन सिक्योरिटी काउंसिल वॉज एक्सपेंडेड फ्रॉम इलेवन टू फिफ्टीन इन नाइनटीन सिक्सटी फाइव बट देर वॉज नो चेंज इन द नंबर ऑफ परमानेंट मेम्बर्स अब कहते हैं कि हमें भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि नाइनटीन सिक्सटी फाइव के अंदर जो मेम्बरशिप थी यू एन सिक्योरिटी काउंसिल की उसको इलेवन से क्या कर दिया गया था फिफ्टीन कर दिया गया था लेकिन जो परमानेंट मेम्बरशिप थी उसको क्या नहीं किया गया है इंक्रीज नहीं किया गया है सिंस दैन द साइज ऑफ द काउंसिल एज रिमेन स्टेशनरी द फैक्ट रिमेन्स दैट द ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ द यूएन जनरल असेंबली मेंबर्स नाउ आर डेवलपिंग कंट्रीज देयर फॉर इंडिया आर गुज दैट दे शुड ऑल्सो हैव ए रोल इन शेपिंग द डिसीजन इन द सिक्योरिटी काउंसिल विच इफेक्ट है अब इंडिया का ये कहता है कि जो अगर मान लो जो मेंबरशिप है जो मेंबर्स है यू एन ओ की उसमें ज़्यादातर कौन से देश हैं डिवेलपिंग कंट्रीज हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी डिवेलपिंग कंट्रीज कंट्रीज की जो मेंबरशिप है उनका होना जरूरी है क्योंकि जो भी डिसीजन अगर सिक्योरिटी काउंसिल्स में लिए जाते हैं उनका ज़्यादा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है उन डिवेलपिंग कंट्रीज के ऊपर पड़ता है कहते हैं कि जनरल असेंबली के जो मतलब जो यू एन ओ के मेम्बर हैं ज़्यादा वो कौन है कौन से देश हैं डिवेलपिंग कंट्रीज हैं वो उन कंट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलनी चाहिए मेम्बरशिप मिलनी चाहिए किसके अंदर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर किसका ऐसा मानना है इंडिया का ऐसा मानना है 
the success of the security council's action depends upon the political support of the international community any plan for the restructuring of the security council should there will be broad based for example the security council should have more developing countries in it कहते हैं कि उन्होंने ये कहा कि इंडिया सपोर्ट करता है कि परमानेंट और नॉन परमानेंट जो मेंबरशिप है उसको क्या किया जाए इंक्रीज किया जाए और मतलब कहते हैं कि जो लीडर्स मतलब जो एक्टिविटीज हैं सिक्योरिटी काउंसिल की वो भी काफी टाइम से क्या है काफी ज्यादा क्या है बड़ी है और कहते हैं कि किसी भी सिक्योरिटी काउंसिल की जो एक सक्सेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है ज्यादा से ज्यादा अगर रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनके ऊपर डिपेंड करती है जितने ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स किसके अंदर होंगे सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर होंगे उतना ही सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो अच्छे तरीके से क्या कर पाएगी वर्क कर पाएगी तो उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो मेंबरशिप है वो किसकी बढ़ाई जाए डेवलपिंग कंट्रीज की जो मेंबरशिप है उसको क्या किया जाए बढ़ाया जाए नॉट सरप्राइजिंगली इंडिया इट सेल्फ आल्सो विशेष टू बी ए परमानेंट मेंबर इन ए रिस्ट्रक्चर यू एन इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड कंप्राइज इन ऑलमोस्ट वन फिफ्थ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन मोर एवर इंडिया इज आल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी India has participated in virtually all of the initiatives of the UN. Its role in the UN's peacekeeping, keeping efforts is a long and substantial one. अब India क्या है? खुद भी क्या एक इच्छा रखता है कि वो एक permanent member बने किसका UN का। कहते कि जो एक क्या है एक मतलब शर्तें हैं किसको पूरा कर करने के लिए कि उसको permanent membership अगर लेनी है तो कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता है। जैसे कि मैंने पहले पीछे आपको बताया था कि Kofi Annan ने कुछ राय दी थी। जो यूएनओ के मेंबर से कि जो मतलब कि परमन जो मतलब किस किसको मतलब यूएनओ का मेंबर बनाया जाए कैसे मतलब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर क्या उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए कि कोई सिक्योरिटी काउंसिल का क्या बने मेंबर बने तो मतलब एक कुछ मतलब शर्तें रखी गई थी कुछ शर्तों में ये था कि मतलब पॉपुलेशन वहाँ की ज़्यादा होनी चाहिए तो कहते हैं कि ये सारी कंडीशन जो है ना वो पूरी करता है इंडिया कहते हैं कि इंडिया एक तो क्या है इंडिया का तो पॉपुलेशन ज़्यादा है दूसरा इंडिया हर तरह से यू एन ओ की क्या करता है हेल्प करता है और एक क्या है दूसरा क्या है कि एक उभरती हुई इकोनॉमिक पावर भी है इंडिया इन द कंट्रीज इकोनॉमिक अमरजेंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज इज अदर फैक्टर दैट प्रहैप्स जस्टिफाइज इंडिया परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल इंडिया हैज आल्सो मेड रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द यूएन एंड नेवर फाल्टर्ड ऑन इट्स पेमेंट्स कहते हैं कि इंडिया ने रेगुलर जितने भी यूएन के अंदर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन होता है वो इंडिया का टाइम टू टाइम करता है इसीलिए ये कंडीशन जो है उसको भी पूरा करता है कि इंडिया क्या करता है यूएनओ की फाइनेंशियली हेल्प भी करता है और जो भी यूएनओ के अंदर पीस की भी कोऑपरेशन चलाए जाते हैं उसमें भी इंडिया जो है एक्टिवली तरीके से क्या करता है पार्टिसिपेट करता है इसीलिए कहते हैं कि यू जो इंडिया है वो सारी नीड्स को पूरा करता है यूएनओ की तो इंडिया को क्या बनना चाहिए एक परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए किसका सिक्योरिटी काउंसिल का तो कहते हैं डिस्पाइट इंडिया विश टू बी ए परमानेंट रिटो बिल्डिंग मेंबर ऑफ द यूएन सम कंट्रीज क्वेश्चन इट्स इंफ्यूजन कहते हैं कि जब इच्छा तो है कि उसको वो एक ऐसा मेंबर बने जो जिसके पास विटो पावर हो मतलब परमानेंट मेंबर बनना तो चाहता है इसके बावजूद मतलब इंडिया तो चाहता है लेकिन जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं वो इंडिया मतलब हक में नहीं है कि इंडिया क्या बने परमानेंट मेंबर बने किसका यूएन का नेबरिंग पाकिस्तान विद विच इंडिया हैज ट्रबल रिलेशन इज नॉट ऑफ द ओनली कंट्री दैट इज रिलेक्टेड टू सी इंडिया बिकम ए परमानेंट विंडो मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल केवल पाकिस्तान ही एक ऐसा देश नहीं है मतलब पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि इंडिया क्या बने परमानेंट बने बने मेंबर बने किसका यू एन का और भी कई देश हैं जो ये नहीं चाहते कि इंडिया को क्या बनाया जाए परमानेंट मेंबर बनाया जाए तो इट इवन दीज कंसर्न इट मे नॉट बी वेरी इजी फॉर इंडिया और एनी वन एल्स टू बिकम ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यू एन इन दियर फ्यूचर इस तरीके से यू एन इंडिया के लिए क्या है काफ़ी मुश्किल है क्या बनना परमानेंट मेंबर बनना किसका सिक्योरिटी काउंसिल का अगर आपको बता दूँ आपकी नॉलेज के लिए अभी जून में क्या हुए थे इसके इलेक्शन हुए थे तो इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर बना है किसका यू एन सिक्योरिटी काउंसिल का उसके अंदर क्या आता है कि वन नाइनटी टू वोट्स में से वन वन एटी फोर वोट जो है वो किसको मिले थे इंडिया को मिले थे इस तरीके से इंडिया क्या चाहता है कि काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस हैं वो यू के अंदर किए जाए ताकि यू को और ज़्यादा क्या बनाया जाए इफेक्टिव बनाया जाए